Baie daar, my naam is Frank Opperman en jy kyk na Ben Akker. Vandag is ons in Botswana, hier aan die buitenwijke van Gabaroni, by die begin van die Kalahari 1000 woestijnwedren. Wat het dit met landbou te doen? AP Reinecker. Hierdie veldren is die derde ronde van van jaarse kampioenskap. 76 voertuie sou deelneem, min van hulle sou klaarmaak, want hierdie 1000 kilometer wat voorle, is van die moordendste op die Suri-Afrikaanse veldren rooster. Maar dis nie onbekende terrein vir Apie nie. Hy is een gesoute jaar en hy ken die Kalahari met sy dik sand. Van jaar was die uitdaging vir Apie nog groter as ooit. Teen om was daar die gedachte nissens. Een van hulle en die man wat in die eerste plek weggespring het, is geniel de Valeers. Met die eindste voertuig het geniel vijfde in die Dakar tijdreen geëindig. En dan was daar nog ander bekende name soos Hannes Grobler en Duncan Vos, Elkwik in een nissen, Neil Woodridge in een Ford en een hele klomp pijpkarre. Voertuig ontwerp vir die terrein. Maar Apie is een man wat beter presteer onder druk en die achtste plek op die wegspringrooster het om min geskeel. Die woestijnren is die grootste sportgebeurtenis op die Botswana kalender. Duisende mense drom saam om die voertuig in aksie te sien. Die route wat die ren volg, kruis hoofdpaie van tyd tot tyd. En dis daar waar die massa saam drom. Apie het op die eerste skof sommer baie goed gedoen en gau gau vir die voorste deelnemers begin inhaal. François Loups het die tyd gehou. Hy was vol moed. Hier is dit een bykie van een probleem om voorbij te kom. Die techniek is om tien aan die voertuig voor jou te rui en dan op jou hoeter te lee tot hy pad gee. Aan die naai weier laat die reels toe dat jou mag stamp van achteraf. Die kuipe in die veld is waar die deelnemers hulp kry van hulle ondersteuningspan. Toe Abie by die punt opdaag, was het duidelik dat haar groot probleme was. Hy het vertel dat hy tot op die deelnemer voor om sy sterd geraai het en in die dichte stof het hy besluit om voorbij te gaan. Dit was een berekende kans. Toevallig was daar, precies op daar die plek waar Abie wou voorbij gaan, een boom in die pad. Een groot boom. Dus toe dat die landcruiser so'n bykie anders lyk, die hele vooras moes vervang word. Die ander deelnemers het een na die ander dier die kuipe gestroom. Nog twee joute manne, soos Piet Haasbroek en Freddy Skepers, het ingekom vir brandstof, vinnig iets om te drink, gauw die basis in aangaan, en dan is hulle weer voort. vir Aap het die frustratie al groter geword. Mens vervang nie voor as van een cruiser in een paar minute nie. Selfs al het jy die beste span werktuigkindig is wat daaraan werk. Nog voertuig het deurgestroom. Daar het reeds een jylle skare saamgedrom om te kom kyk hoe daar gewerk word. Robin Helton, Aap is een navigator, kom maar net geduldig wacht soos die sand uit die uurglas loop. Apie en sy vrou Jolanda kom maar net sit en wacht en wacht en wacht. Die Toyota span het nou reeds besef hulle werk teen tyd. Nie om te wen nie, maar om vanavond voor die afsnijdtijd terug te wees. En daar het nog bijna 300 kilometer sy twee spoorpaaikie in die Kalahari voorgelee. Die span werktuigkindig is staan onder leiding van Wani Haddad. Dis een gedisciplineerde span. Daar is nie paniek nie. Toe Apie die boom getref het, het hy ook een pap wiel gekry. Daardoor het hy 15 minuute verloor. Die verdere 2,5 uur sal om baie ver terug sit. Vraag is, sal hy soos verlede jaar met die babespan veld dreen, weer kon wen van bykans die laaste posiesie? Die volgende dag het die veld dreen voortgegaan. 
Die Kalahari is maar plat. Daarom wordt elke beduidenis van een jevel beklim. En sit en staan mensen op dakken van voertuigen en nog wat. Net om beter te zien. Al die vorige dag zijn tweede skof grotendeels zonder een koppelaar gerei. Wat dit aan die rad kan zou doen, kom eens maar net raai. Ons het goeie Apie, wat 28ste weggespring het na die eerste dag, het die ander deelnemers een na die ander ingehaal. Die voorloper, Genielde Williers, was ook in een botsing met een van die plaatselijke mense betrokken. Laaste nies was dat Apie tweede gele. Een half uur achter Hannes Grobbeler. Maar die een voertuig na die andere deur gestroom, daar was niks van die Land Cruiser te zien. Ons het later vir Api langs die pad gekry, waar hy vir Franswa Loupscher, vice-president bemarking van Toyota, vertel het, die radkas kon toe nie hou nie. Nie na die vorige dag sy jaagtog, sonder koppelaar nie. Dit was die einde van Api sy deelname aan verjaarse woestijnreen. Maar ek het by Api gaan keir om my heel ander rede. Chata Ranch is halfpad tussen Freiburg en Tosca. Die wereld is weit hier. Die Vrijberg te strik, so word vertel, is 22 morg kleiner as die Vrijsta. Tot so onlangs soos 50 jaar gelede, was het nog wildernisgebied. Dis hier waar Api leer reesies jaag het in die veld. Dis nou as hy van die een plaas rai na die ander. Want die Vrijberg te strik is beeswereld. Dis nie net in veldrenne waar in Api Reineke uitblink nie. Nee, hy is ook een kampioen beesboer in Botswana, Australië en hier in die Vrijberg te strik. Apie boer met een commerciële kudde. Vleisbeeste. Beeste wat geteel word, so dat ek en jy een lekker stuik daar in een restaurant in Pretoria, Kaapstad of Durban kan geniet. Alhoewel Apie tans belange in ander werelddele het, is het hier in die Kalahari waar hy geleer het om met beeste boer. Apie, wat maak die Vrijburg te strik so'n ideale beeswereld? Want ek zou sê, daar is een paar faktore wat het uitstekende beeswereld maak. Dit reen nie te veel hier nie, en dit reen ook nie te min nie. Ons kry 420 mm op een redelike gereelde basis per jaar reenval hier. Ons sit in sandveld area, sandtype savanna area, wat die maximum van die water gebruik. Met ander woord, is geen afloop water wat rivier het te loop nie. Dan die ander groot voordeel wat ons hier in soos heel te mal siekte vry, ons sit nie hardwaters en rooiwater en al daar die type van goed nie. Die ander ding is, ons het al ons weiding, een soetveld weiding hier, ons het geen sierveld weiding nie. Aap het in die vrystaat groot geword, waar sy pa met gesaides geboer het. Maar in die wereld was daar vir hom een besonderse aantrekkingskracht. Die kalari is of een beese jemel, een manse plezier en een vrouse verdriet en een moutrekaarse hel. Want het was voordat hier behoorlijke paaie was, maar dit die feit blijft staan, dit is een beese jemel hierdie. Hoekom is hier die wereld so plat? Hoe hoog is ons boe OC-spiel? Ons staan hier soos so 3900 voet OC-spiel en evenhand of as jy nou noordwaarts gaan, so ver soos tot die Okwango Delta, bly die wereld plat en as jy westwaarts gaan, tot waar jy die duine kry in die Kalare Gensbok Park, begin het nou een bykie ongelijk raak, maar So ver soos Goebab is, is omtrent die selle type natuur, reenval, weiding is wat hier is, dit maak het uitstekend, uitstekende beeswereld. As jy oostwaarts gaan, is die reenval hoer, maar dan begin jy in al hierdie probleem in hart op van al hierdie veesiektes wat jy mee te doen kry, jou weidingse kwaliteit is nie die selle nie, jy begin na sierveld kyk en baie ander goeders wat jy net nie die voordeel het wat jy hier het nie. En wat er beesrasse aard die beste in jylle wereld? Vir my persoonlijk is jy twee lijne wat ek in teel, die ene is die Bonsmara lijn, wat ons net na die Bonsmara toe teel, en die ander is die Simbra, waar ons basis van een Bromaan koei gebruik, en Simantaller opzet, en anders om die Simantaller type koei weer net die Bromaan bal terug teel, na die Simbra type kalf, en dit blijf vir ons die beste kombinatie, die Simbra vir hierdie, hierdie, specifieke deel van die wereld. Welkom terug. In Australië boer Apie en sy vernoote anders as hier. 
Daar is die plaas 660.000 hectar. So groot soos die kreerwiltuin. Maar in die bosveld is die plaas kleiner en word daar meer intensief geboer. APC 1 plaas Richmond is maar een skamele 4000 hectar. AP is nie een stoetboer nie. Hy gebruik wel stoetbulle soos die simmentallers. Dis van die beste genetiese materiaal om sy commerciële kudde aan te vul. Die simbra wat spruit uit die simmentaller en bramaan kruising is dan ook bewys as die beste beeste vir die deel van die wereld. AP werk sy plaas op een vierkampstelsel. Die stel hem in staat om die plaas van 4000 hectare met een bestieder en twee arbeiders te hanteer. Hulle grootste taak is om te kyk dat die beeste water het. Die gebied het nie natuurlijke water nie. Alle vee is afhankelijk van ondergrondse water wat met boorgate boon toe gebring word. Die verskillende kampe word met gange aan mekaar verbind en bestuur van die plaas is grotendeels gebaseerd daarop om die kampe na te gaan en op rotatiebasis die vee van die een na die ander te verskuif. In die omgeving van die poste is het maar kaal en stofferig. Dis so getrap dier die vee. Maar hier op Rietsmund het Aapie van jaar goeie reen gehad. In die Kalahari was al groot gedeeltes wat ook van jaar onder ernstige droogtes gebuk gegaan het. Maar op ander plekke lyk het weer goed. Die reen, so vertel die boere, het in strepe oor die land beweeg. Apiese vee is in topkondisie, selfs die koeie wat onlangs lekallers gespeen het. Waar in die wereld kry mens koeie wat in die middel van die winter nog so goed lyk? Meeste van die beeste word ontwoering. Dit verhoed dat hulle tydens vervoer na die voerkrale en slagpale mekaar seer maak. Gekneeste vlees word afgegradeer en so sal die boer of voerkral sommer baie geld verloor. Dit is die wonderlijke van hierdie wereld, dat die bees eenvoudig vet word hier op die veld in een droe seizoen. Tel hulle gewig op uit droe weiding en ons sit maar een beperkte onderhoudslek wat ons voer. Ek sê nie voer, maar dit is lek wat hulle omtrent 7 plus minus 300 gram per dag van inneem, wat omtrent in die omgeving van 15 rand per maand per beeskoos. En die onderhoudslek gee ons net in die droe maanden wat omtrent 6 maanden van die jaar is. Die rest van die jaar, ander 6 maanden is net fosfaat en zout wat hulle so minder as 100 gram per dag vreet. As jy kyk na die conditie van hierdie koeie, lyk het of hulle uit die voerkraal uitkom. En dit is net die natuur, moeder natuur wat vir hulle sorg. Die kalvers word min of meer op 7 maanden gespeen en dan gaan hulle direct van die maa af verkoop ons aan voerkrale. Ons het vroeger een stelsel gehad waar ons een os stelsel van ons hulle groot gemaakt het en self gevoer het en so, maar omdat het nie meer ekonomies is nie, kyk ons nou na voerkrale wat direct na 7 maanden gaan die kalf van die maa af en na die voerkrale toe wat weer omtrent 90 tot 120 dae in die voerkrale staan en dan geslag word. Die Brahman koeie, sy levensverwachting is heel wat langer as jou wat ons noem die bos indicus, as wat jou bos taurus is, wat die Europese ras is. Jou bramaan koeise tande in hierdie wereld hou net eenvoudig baie langer. Hulle word omtrent min of meer 12 tot 14 jaar oud, voordat jy hulle hoef te slag as gevolg van ouderdom of die sluitasie op die tande. En jy kan omtrent in die omgeving van 9 tot 10 kalwers van een bramaan type koei kry waar jy van die Europese ras is sê maar 6 tot 7 kalwers kry voordat sy te oud is om verder te teel. Wat interessant is, die meeste mense denk dat die beest bijt die gras af, van die graspol af. Maar die beest het 6 tanne onder wat sy snuitanne is en hy trek die gras in met sy tong en snuit het oor die snuitanne af, die tande af. So, dit is hoe hy sy koos inneem. So, as die tande gesluit raak, dan is dat nie manier wat die dier koos kan inneem nie. En dit is wat belangrijk is vir my, al die beeste is die jaar tal opgebrand waarin hy gebore is. So dat as het by een sekere ouderdom kom, dan begin ons die koeie uitskoot, as gevolg van ouderdom. Voordat ons in die situasie sit waar ons achterkom, maar die koeie het nie meer tanden om meer te kan eet nie. Word die koeie dan nou uitgeskoot, sy word 
een kant hou, uh, was hij niet weer bij een bal komt niet. Ze so, so zullen laatste kalf in spelen en daarna blij zijn hier in kamp. En dan wordt zij natuurlijk fit en daarna gaan zij dan slagpalen toe. Maar dat is niet al wat die man doet. Na die advertentiebreek gaan we eens kijken naar Api, ze wil boerderij. Api, ze wil plaats, wat zo'n so 2500 hectare beslaan, is een nieuwe uitbreiding en deel van zijn diversificatie. Om een wildplaas te vestig is een dierondernemen en zekerlijk ook niet een van die makkelijkste bedrijven om op je been te krijgen. Die toestanden in die Kalahari is ideaal voor wild, maar dat is niet al wat noodzakelijk is om daarmee te boeren. Tot hier in 1958 het die hele wereld gewemel van wild en eeuwenskielik het die wild weggeraak, eindelijk teruggetrek, um, noordelijke richting in Botswana en teruggetrek toe die beestboerderij baie actief hier begin raak het. <coughs> in die gevolg is die, hier was geen wild meer, natuurlijk een wild oor behalwe koeroes, wat nog vry, vry loop hier. En ik moest al die wild weer gaan inkoop. En om die rechte verhoudings en getallen te krijgen, moest ik uh, streng uh, samen met natuurbewaring werk om vast te stellen wat er species, wat er getallen, wat er verhoudings mens weer kan terugplaas uh, om die bezigheid weer aan die gang te krijgen. Zo so, onze 16 verschillende species hier zo wat uh, soos wat ons het met pleins, pleins game is, wat van kameelperd af nou afgaan onder toe tot bij so ver as springbok en die klein wild soos een steenbok en een duiker en een vlakvark. Die meeste mensen denk dat het is baie makkelijk wildboerderij is, uh, is selfverzorgend en daar is nie baie aandag wat jy in hulle gee nie. Maar ek denk dat is waar die meeste mense die groot fout maak. Die bestuur van wildboerderij is baie moeiliker as beestboerderij se bestuur. En uh, om die verschillende species uh, in die rechter verhouding te hee, uh, dit, dit, is, dit verg baie aandacht. Dit is nie soos een beest wat jy bij elkaar kan jagen en besluit, luister ek het soveel koeie en ek het een bal nodig nie. Dit is, dit is baie, baie moeiliker om wil te bestuur as, as beestboerderij. Aap het besluit om slechts voorziening te maak vir jachters, vooral vir buitenlandse jachters. Jy kan nie ook hoe toerisme en jacht combineer nie. Ons gaan uit en uit gaan vir jacht. Ons gaan dit baie exclusief maak. Ons gaan uh, bijvoorbeeld nie meer as uh, twee buitenlandse jachters op een slag neem nie. En... Uh, die lot is baie exclusief, is net vir acht mense in totaal. So ons wil iets speciaal wat die jachter bied. Dit was jammer toe die beestboere die gebied aangetrek het en die wild pad gegeet. Maar met vindingrijke mense soos Api, sal daar binnenkort weer sommer heel wat wild in die Vrijburg district wees. Wat het die kameelperd gaan doen? Hij het sy Toyota bosbaakie gaan aantrek. As jy ook een wil hee, besoek ons webberf www.wenakker.com en beantwoord net die makkelijke vraag. Maar vrienden, nou is het eerst tijd voor Sundowners. Laat middag in die Kalahari. In die winter raak het ook maar koel. Cool. Elkeen van ons het een drinkdingetje gehad. Ook Aap is jongste wat pas een jaar oud geword het. Ons het gedrank op Apiese jachtplaas, waar die eerste skote in juli maand geskiet gaan word. Hierdie is een jachtersparadijs. Terug bij Api en Jolanda's huis, kon hem eens sien hoekom hy nog niet een trofeekamer gebouw het nie. Daar is gewoon te veel bekers en ander trofees wat hy reeds losgejaag het. Op bijkans elke denkbare plek in die huis is daar sommer een hele reeks trofees en dan het ons nog niet eerst die helft gesien nie. Ons het al gehoor dat mens hier op Chateraans lekker keier en die specialiteit is natuurlijk om te braai. Maar eerst wil ik bij Api weet hoe hij dit recht krijgt om alles te doen. Van veldrenkampioen tot boerbaasboer. Ik denk dat komt alles in bij goede beplanning. En ik denk dat het belangrijkste ding is uh, je mensenverhouding en die mensen wat voor jou werk. Als je nou betrokken raak in het boerderij in Australië, betekent het dat jij plannen hebt om Australië te immigreren? Nee. nee. Ik denk dat Afrika is een land van melk en jening. En uh, ik ken er enig iemand zeggen dat ik denk dat het is nog steeds de beste plek in de wereld om te blijven is hier zo. En uh, je weet nergens in de wereld gaan jij. 
die type mensen krijgen wat ons Zuid-Afrikaners is niet. Ik hou van Zuid-Afrika en ik hou van die natuur en ik hou van die wild in alles wat ons in Zuid-Afrika heeft. Ons, dit is, dit is mij die beste plek in de wereld om te blijven. Wijze woorden. En verder vertel hij ook dat zij geheim tot succes is om te kijken naar andere succesvolle mensen en alle technieken en methodes toe te passen op zijn eigen onderneming. Mens kan laat aan het bij AP Jolanda en zijn oudste zin Hendrik, hier op Chaterhouse. Mm -hmm. Maar zo komen we het einde van vandaag zijn programma. Baie dank dat jullie samen gekeken. Volgende week maak ons weer zo, so, maar dan boer ons met Varka. Tot dan, wie je ook al is, wat je ook al doet. Waar je ook al is, maak een verschil. En zoals Dani Pretorius, wie hij ook al was, een keer gezongen het. Mag ik maar? Daar ver niet ook al hari. Daar bij die male poe. Kijk, okay, ik zal op. Tot volgende week dan zien jullie weer. Bye. Indruk die fluis brand. Gaan zeker man. Dat is wel een Dat is wel een Dat is wel een Dat Dat het uh, jou ooit voor je vrouw gezegd, boeksie, boeksie, ze voor, ze voor, ze voor, ze voor, ze voor, ze voor,